秘书，秘书，秘书，你不要丢下我一个人，我求求你不要丢下我一个人。去上，同我们一块玩吧。真的吗？喂，干嘛？走啊，快！哎，你。床前月光白，辗转不得眠。写给谁的？吉行。你从小不爱舞文弄墨，为了吉行，居然连自己侍卫的身份都忘了。哼！这个笨蛋。以后。必须把姬恒贴身侍卫敏苏的所有动向都告诉我。他每日与姬恒见了几次，说的每一句话，说话时又相见了几寸，我都要知道。是。回家吧。徐阳，从今天起，我同你恩断义绝。禀报天君、帝君，逃婚一事我已查明。乃姬恒的侍卫，敏苏筹谋所为。姬恒年轻任性，不懂事，受人挑唆鼓动，径直逃婚。我身为姬恒的兄长，管教无方，深感愧疚，愿受责罚。现在，敏苏和姬恒人在哪儿？我一路追踪二人，将他们擒住。不过。敏苏当场畏罪自尽，而姬恒也掉落悬崖，不知所踪。此事纯系他们二人所为，与魔族上下无关。还望天君、帝君能够网开一面，不至于牵连旁人，影响两族关系。其余一应责罚，我愿独自承担。帝君，意下如何？事已至此，不必再追究了。多谢帝君。既然帝君不再追究，本君也网开一面。但愿这种事情以后不要再发生了，免得天魔两族都脸上无光。谢天君。你回去善后吧。旭阳告辞。拜见天君，拜见帝君。外事已了，家事自当处置。你们二人知罪吗？神女之鹤，作乱帝君祭天之礼，欺君罔上，贬之西荒，任不与之职，无诏，不得返还。
操持婚礼失职，愧帝君所托，即日便知南天门镇守。慢。不知者无罪，三殿下不必重罚。既然帝君宽宏仁厚，便罚你在元吉公司过。谢帝君，谢天君天君已看在我的面子上，从轻罚你了，你还不知足？可是我，可是我……只怪我平日里太纵容你诸多小事，致你今日酿成大错。这一次，你也该磨砺磨砺了。天君，天君，天君！魔君，民苏已死，只剩姬恒一人。难怪我们之前没有找到他，原来是掉落凡间了。先带他回去吧。是。你醒了。你是谁啊？这这是什么地方？我为何身在此处？我是谁？你不记得我了？嗯、那你还记不记得？你是如何坠崖的？我好想记得，我好想记得有人追我，我从很高很高的地方跳下来。他们为什么追我？不记得了。你想不起来就别想了，你现在需要的是好好休息。你的身世，我会帮你去寻的